Et salut à tous, c'est Ricola, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le collector de N-Justice, les dieux sont parmi nous. Hop, la boîte ressemble à ça, elle est juste gigantesque, elle est vraiment énorme. Et du coup, ben, on va découvrir son contenu ensemble. Alors, à l'intérieur de la boîte, il y a le steelbook, une BD en anglais, euh, trois costumes téléchargeables de l'univers comics New 52, et bien sûr, la figurine qu'on va voir ensemble. Alors, bien sûr, bien sûr, bien sûr, qu'est-ce que c'est Injustice euh, C'est un jeu de combat où on joue avec tous les personnages de l'univers de DC. Alors, tous les personnages, c'est un bien grand mot, évidemment. Mais euh, déjà, la Justice League, elle y est, c'est sûr et certain. Donc, Batman, Green Lantern, Flash... Euh, et j'en oublie encore parce que j'ai pas la tête à ça en ce moment. Mais, voilà. Alors oui, Wonder Woman... Hop, je vais y arriver, voilà. Alors évidemment, après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des méchants, par exemple, de l'univers de Batman, comme le Joker, Salomon Grundy. Donc, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Alors, on va essayer d'ouvrir ça. Bon, déjà, ça va, c'est assez bien rangé. Alors, hop, on va sortir le steelbook. Putain, fr voilà, franchement, le steelbook est classe, quoi. Voilà, il ressemble à ça. Franchement, il est vraiment, vraiment pas mal. Alors, ce qui me fait assez halluciner, c'est que euh, j'ai pris la version Micromania, en fait. Et ça me fait assez halluciner, parce que la photo n'a absolument rien à voir avec le coffret que j'ai reçu, en fait. Surtout au niveau du steelbook, c'est absolument pas le même. Donc, euh, d'un côté, je suis très très surpris, parce que c'est exactement le steelbook que je voulais, en fait. Donc, euh, ça me fait vraiment plaisir. J'ai oublié, au fait, aussi, dans la version Micromania, il y avait un DLC pour avoir, euh, je crois, trois costumes supplémentaires. Un de Superman, un Wonder Woman et un de Salmon Grundy euh, pour les avoir en version soviétique. Genre, euh, qu'est-ce qui se serait passé si Superman était tombé en territoire soviétique et pas américain quoi. Donc bon, euh, genre il a le, le, le marteau et la faucille ici. Enfin bon, euh, voilà quoi. Ça m'a fait bien rigoler 5 minutes. Donc du coup, après à l'intérieur, euh, tout bête, tout simple quoi. Rien de, rien de spécial. Mais en tout cas, j'aime énormément le steelbook. Donc ensuite. Qu'est-ce qu'on a euh, Hop Qu'est-ce que c'est que ça Alors ça, ça fait partie de la boîte. Grosse pochette. Alors à mon avis, il doit y avoir le petit comics à l'intérieur. Voilà. Alors ça aussi, normalement, j'aurais dû avoir autre chose. J'aurais dû avoir un petit carnet avec deux histoires à l'intérieur. Et au final, c'est pas du tout ça. Donc au final, c'est carrément le comics. Mais par contre, euh, en anglais. Alors on va voir ça ensemble, comme d'habitude. Alors, hop, je ne sais pas si vous voyez. Alors hop, putain, en plus de loin, là, vous devez voir que dalle, comme d'habitude, mais bon, c'est pas grave. Je vous montre un peu, je découvre en même temps. Bon, effectivement, il y a tout en anglais. Deux, trois trucs sympas. On voit Superman qui fait le ronflant, qui discute avec Batman... On voit le Joker, et Flash, et tout le reste. Ouais, ça a l'air sympa, mais en tout cas, le comic c'est bien fait. Le, le comic c'est bien foutu, euh, et euh, j'aime énormément, parce qu'en plus, moi, je suis un gros fan de comics. Donc, euh, donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Bon, bah, pas mal, pas mal, pas mal. Et on va sortir la figurine ensemble. Alors, j'espère je vais pas la casser, vu que je me connais. Oh putain, alors elle est accrochée de partout, alors je vous la montre juste comme ça. Donc voilà, Wonder Woman et Batman qui se battent. Alors c'est vrai que j'en discutais euh, avec une personne de la taverne du troll, je ne dirai pas son nom. Mais euh, c'est vrai que quelque part c'est assez dommage, parce que pourquoi Wonder Woman Wonder Woman est beaucoup euh, mis en avant, surtout pour ce jeu, quoi. Et je sais pas, franchement la figurine j'aurais préféré Superman et Batman. C'est vrai que ça l'aurait vraiment beaucoup euh, bah mieux fait, quoi. Ça, ça aurait donné une autre impression. Bon, après Wonder Woman, euh, très sexy, et puis euh, franchement, elle est super bien foutue, quoi. Le, le costume, il euh, y a des trucs super bien foutus. Non, <rire> mais voilà, c'est, euh, elle est pas mal, elle est pas mal. En plus, voilà, là, il y a marqué Justice. Bon, vous, vous voyez l'envers, je crois, non Donc, euh, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, il y a un truc à l'arrière, je crois que c'est le fouet de Wonder Woman. Alors je vais essayer de sortir ça pour vous montrer un peu plus comme il faut, si je me coupe pas avec mon couteau légendaire. Putain c'est une 
plaît à enlever. C'est dingue. Les mecs, je sais pas s'ils réfléchissent. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y avait le truc à l'arrière pour détacher la figurine, mais vu que je suis un gros malin, je l'avais pas vu encore. Alors, hop On va y arriver. Putain, c'est quoi qui me fait chier Oh putain, là aussi, il faut dégrafer. Ouh Genre un truc qui, euh, qui excite de bon matin. Alors, hop On va enlever ça. L'épée de Wonder Woman en plastique, ça me fait beaucoup rire ça aussi. Hop, donc voilà, au moins comme ça je peux vous montrer un peu euh, la tournée, vous montrer un peu de quoi et on retourne. Et pas mal. <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement la, la figurine est bien faite, même au niveau du bouclier, euh, c'est pas mal. Alors j'ai vu un truc tout à l'heure, c'est tombé où alors j'ai perdu un morceau de la figurine Ah non, là, hop Voilà Donc ça c'est euh, Vous imaginez bien ce que c'est, c'est le fouet Le fouet légendaire de Wonder Woman Je me rappelle même plus si elle avait un fouet ou pas Il me semble que oui mais bon C'est tellement pas mon personnage préféré Que sincèrement je m'en fous mais complet euh, Putain alors Comment je lui fais tenir ça quoi C'est juste hallucinant Oh là 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 là, je suis en train de faire carnage. J'essaye de foutre ça quelque part, mais... Putain, c'est juste ignoble. Euh... On va essayer de faire tenir ça, je sais pas comment, mais on va y arriver. Putain, c'est un carnage. Ne me mettez pas des trucs comme ça, sans déconner. Quoi. Bon, je vais essayer de faire un petit nœud comme ça. Alors ça, j'imagine même pas le chat, quoi. S'il le voit, il va péter un câble. Yeah. Donc voilà. Ça ressemble à rien, mais euh, c'est sympa, quoi. Oh putain, mon dieu, ça ressemble vraiment à rien pour le coup, quoi. C'est juste dégueulasse, quoi. Bon, euh, je crois que le fouet, au final, je vais pas le mettre. Ou alors, je vais lui enrouler comme ça. Putain, mais quelle idée de me foutre un fouet comme ça, quoi, sans déconner. Bon, voilà. Donc, euh, après, voilà, rien de plus, comme je vous disais, à part les DLC et tout. Euh, au niveau de la version Micromania, j'ai aussi reçu un t-shirt, donc, qui est là. Euh, c'est Duel. Alors, en plus, ça me convient tout à fait, parce que Flash, euh, c'est un de mes perso personnages préférés de DC. Donc, pour le coup, ça me convient très bien. Après, elle, c'est un peu petit, parce que je suis gros. Mais bon, ça, ça me concerne que moi. Donc, voilà, voilà. Ah J'ai oublié un élément super important de la figurine. Le Batarang Mon dieu, en plus c'est bien parce qu'il y a la petite explication de comment placer le fouet, euh, comment mettre le Batarang. Enfin bref, voilà. Donc sur ce, c'était le coffret collector d'Unjustice, les dieux sont parmi nous. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve très bientôt pour euh, un prochain déballage ou une prochaine vidéo. Et je vous dis à plus, ciao ciao, à la prochaine mmh.